중력부문 줄 5일부터 할게. 지수와 체랑은 동네 피다 배달, 배달부인 석구에게 부탁해 전단을 수거한다. 그날 밤 형사 두 명이 마르세를 찾아와 마르세의 자산 관리인 하던 박이사가의 가나, 간의 수영을, 수영에게 묻는다. 이 박이사가 앞에 있잖아. 인간 받아간 그 박이사. 같이 수영하고 같이 원리를 훔치려고 차에 트는 거였던 그 박이사야. 형사들은 박이사, 이 박이사가 뭐야? 신남버 63. 63에 수영과 원리를 훔치던 인물이야. 훔치던 인물이고요. 넘길게. 어, 이 박이사가 사기를 쳐가지고 지역 개발, 재개발 사업을 하는 건설회사에 마르셀에 자, 사기를 쳐가지고 지역 개발, 재개발 하는 건설회사에 마르셀이 데이지와 건물을 다 넘겨버리고 보상금 맞아, 어, 보상금을 받자마자 사라졌다는 얘기를 어, 듣는다. 자, 이게 박이사가 아까 그 마르셀 로브인의 조카인 수영에게 접근한 이유야. 접근한 이유, 이유. 자, 수영이 넘긴, 수영이 아까 인감 넘기잖아, 그지? 넘긴 인감을, 인감 도장이야. 관공서 같은 데 쓰는 도장. 그거야. 인감을 이용하기 위한. 자, 그 이야기를 들은 노부인은 충격에 빠진다. 다음 날 아침 전단을 들고 마르세를 찾은 지소는 정원과 홀을 오가는 경찰들과 빨간 스티커가 붙은 각종 기기를 보고 분위기가 심상치 않음을 느낀다. 이게 있잖아. 이게 이제 이제 이게 뭐 넘어가면 집이 넘어가면 있잖아 목가품 있잖아 이렇게 빨간 딱지가 이게 물건마다 다 붙거든 요게 아빠가 지소 아빠가 사라지기 전에 자기 집에 붙어 자기 집에 있던 그 상황과 비슷한 거야 사라지기 전 자신이 겪었던 일과 같아 가지고 어 이게 이게 심상치 않다. 여기 이렇게 빨간 딱지가 이런데 이렇게 붙으면 법원 같은 데 나와서 빨간 딱지를 붙이거든. 이거 붙이면 그 물건은 내 물건, 내 우리 집 TV라도 내가 함부로 처분 못 하는 거야. 자, 뭐 돈과 은행에 돈을 안 갚는다든가 이렇게 하면 고개 붙거든. 지금 노부인은 모든 재산이 여기 붙은 거야. 그럼 노부인 재산이 지금 하나도 없어진 상태가 되는 거야. 지소는 곧장 집무실 올라가 노부인에게 할머니 마르셀에서 쫓겨나면 안 돼요 라고 말하면 울먹인다. 신남바 83 레스토랑 마르셀 홀과 집무실 낫. 벽에 걸린 크다란 유화. 이게 이제 아들이 그린 그림이야. 노부인의 아들이 어, 아들이 누구의 아들이 노부인의 아들이 그린 그림을 바라보는 노부인과 지소. 노부인 이 그림 얼마짜리인 줄 아니? 얼마인데요? 노부인 2억 5천만 원이란다. 얼마인지 상상이 안 되는 표정이로 왜? 2억 5천만 원은 이제 지소한테는 엄청 큰 금인 거야. 그러니까 지소가 헤아리기는 헤아리기에 너무 큰 금액이니까. 금액이라서 이제 상상이 안 되는 표정이야. 이 그림을 그린 하가 이게 아까 그 노부인 아들이지. 노부인의 아들이고요. 근데 봐. 나이 스른에 혼자 그림을 그리다가 사고로 죽었어. 노부인 아이는 죽었네. 그래서 작품이 몇개 되지 않아. 난이 사람 그림을 모으고 있었어. 그런데 이제 그만둘 때가 된것 같아. 왜 이제 그만둘 때가 되는 것 같아? 마르셀이 망했잖아. 그지 이제 돈이자 자, 돈이 없는 거야. 그래서 그만둘 때가 된것 같아. 자, 지소 그림 밑에 하가 이름을 찾아서 쳐다본다. 윤서, 오, 여기도 글로저 회가 보여줘야겠지. 인서트, 인서트가 뭐냐면 삽입화면이야. 자, 삽입화면, 요 사이에 지금 보면 윤, 어, 지소하고 지수하고 노부인이 지금 마르셀에 있는 그게 벽에 걸린 그림을 보고 있는데 그 그림 사이로 그 사이로 뭐가 신남바 66 했어요. 윌리의 방울 목걸이를 떼어며 보았던 원리 이름표 그게 클로즈업 되는 거야. 그러면 
원리의 주인의 윤소우였지. 그 이름 표현이지. 원리의 주인은요. 원래 누구냐? 주인은 노부인의 아들인 거야. 자, 윤소 혹시 이 사람이 내 아들이란다. 얘는 그림 그리는 걸 아주 좋아했어. 하가가 되고 싶어 했어. 난 절대 안 된다고 그랬고. 그래서 이게 자 윤소가 집을 나간 이유야. 그러더니 어느 날 집을 나가서 집 나가면서 나한테 마지막으로 한 말이 뭔지 알아? 이 세상에서 날 제일 미워한다고 그랬어. 그리고 그렇게 죽을 때까지 한 번도 나한테 연락하지 않았단다. 죽었다고 연락이 와서 찾아갔더니 개가 한 마리 지키고 있더라고. 앞에 부분에 선생님이 할때 뭐라 그랬어? 이 원리는 아들의 분신이라 그랬지, 그지? 그러니까 자 그래 그래서 그래 이게 그래서 아들의 분신인 거야. 원리를 자, 이 노부인은 아들의 분신이라고 생각합니다. 그래서 어떻게 원리가 나갔을 때 아들처럼 얘도 그냥 집을 나간 거라고 생각한 거지. 뭐 누가 혼자 갔다든가 길을 잃어버렸다든가 이렇게 생각 안 하고 그냥 아들이 집을 그렇게 나갔듯이 얘도 집을 나간다고. 그래서 때가 되면 다 나간다고. 그래서 노부인은 안 찾았던 거야. 지소 그 개가 원리인가요? 지소 손에 들고 있던 전단을 뒤로 감춘다. 자 사연을 들은 할머니의 노부인의 사연을 들은 후에요. 돈을 받아야 되겠다는 생각 사라지겠지 그지? 마음에 변화가 생긴 거야. 신남바 85 아파트 단지 박승합차 안 밤이야. 이제 여기서는 뭐가 냐면냐면 정형과 지소의 갈등이 나와요. 제발 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 마음이 뭐하고 있냐면 엄마 엄마 정년 엄마지 운전석에서 차 열쇠를 신길질적으로 돌리고 있는 정년 엔진은 시동이 걸릴 듯 하다가 이내 김 빠진 소리를 낸다. 정년 돌아보며 아무래도 오늘 밤은 여기서 자야겠구나. 지소 여기서 자라고 누가 보면 어쩌려고 누가 지금 승합차에 사는 것을 친구들에게 승합차에 하는 것을 친구에게 친구에게 친구들에게 들킬까봐 걱정하는 거야. 정년 한숨 쉬는 한숨 쉬는 힘들어 좀만 참자. 응? 그놈이 좀만 또 일주일? 야또 일주일? 자 정년은요 엄마인 정년 정년은 줄곧 줄곧 일주일만 참자고 얘기해 왔거든. 일주일만 참자고 얘기해 왔음. 그래서 또 일주일 이러면서 정연 말 조심해. 너 내가 누구 때문에 이거 사는데 발끈하는 그게 나 때문이야. 엄마 때문이지. 너 지금 뭐라고 그랬어? 엄마가 앞 아빠 싫다고 했잖아. 지긋지긋하다고. 그래서 아빠가 집 나간 거 아니었어? 이래가지고 자 엄마 때문에 아빠가 집을 지금 나갔다고 지소는 생각하고 있는 거야. 어이없다는 듯 터줄섬. 너 항상 이런 식이지. 엄마 생각은 조금 도안 해. 억지쟁이. 불만투성이. 심플만 잔뜩 부리고. 너 도대체 언제 철들래? 지소. 철은 엄마가 들어야지. 엄마가 돼가지고 애들을 차에서 재우고. 아 차에서 키우고. 자 이게 지소의 가장 큰 불만이야. 지소의 가장 큰 불만. 분해 겨워 목소리 어, 어 분해 겨워 목소리 높이면 야 파르르 들리는 정년의 입술 그리고 지수는 차 문을 열고 내린다 지숙은 지수를 따라 차에서 내린다 정년은 이 말을 이 말로 운전제를 꽝 들이박는다 이거 지금 인물의 심리 화가 나고 분한 인물의 심리를 뭘로 파르르 들리는 입술 표정과 자, 행동으로 표현하고 있습니다. 표정과 행동으로 표현하고 있고 
신남버 86 재개발 지역 빈집 마당 밥 밤. 자, 침낭 속에 웅크리고 누워 있다가 지소와 지석을 발견하고 지소와 지석 집 아까 나와서 어디 갔니? 자, 빈 집을 온 거야. 너이 시간에 웬일이야? 지소 지석 아까 이제 빈집 나가지고 빈 집으로 왔다. 자, 넘길게. 이 시간 웬일이야? 잠안 자고 지석 누나랑 엄마랑 싸웠대요. 지석에 야. 대표를 보면 아니에요. 아저씨가 뭐 재미난 거 하나 보여줄까? 이 재미난 게 뭐냐면 자리에서 일어나 앉아 주머니에서 작은 텔레비전 모양의 장난감을 보여주는 거야. 이 장난감을 보여주고요. 이제 어 이게 이제 대표는 대표 아저씨는 딸이 있어요. 대표의 딸이 가장 좋아하는 거. 가장 좋아하는 것. 어, 장난, 지수에게 보낸다. 이렇게, 이렇게 텔레비전 모양이 되는데, 눈에, 눈에 대고 보고 뚝뚝 누르면 앞에 풍경이 씩씩 바뀌는 그런 장난감이야. 장난감 한가운데 보이는 구멍으로 안을 들여다 보는 지수. 이국적인 느낌의 남국 풍경, 에메랄드 빛 바다가 보인다. 너 미얀마라는 나라 들어봤어? 들어봤어요. 거기에 목켄족이라는 부족이 살고 있어. 배에서 태어나서 배에서 살다가 배에서 죽는 사람들. 집도 없고, 땅도 없고, 바다가 이끄는 대로 살아가는, 대로 사는 거지. 그렇게, 아, 나도 그렇게 사는 거야. 이 이제, 어, 목켄족이라는 족족들이요. 뭐야, 대포의 삶의 모습과 삶의 모습과 유사하지, 그지? 유사함. 자, 지소. 장난감을 내려놓으면 나만 한 딸이 있으면 못 그러겠죠. 나만 한 딸이 있으면 못 그러겠죠. 이게, 어, 이게 이제, 이렇게 배에서 살다가 배에서 뭐 그냥 그렇게 이끄는 대로 살다가 죽는다. 그러니까 나 같은 딸이 있으면 자식이 있으면 못 고르겠죠. 이렇게 얘기하니까 장난감을 가리키며 그거 내 딸이 엄청 좋아했던 거야. 그러니까 장딸이 있다는 거야. 근데 왜 지금까지 혼자 이러고 살았어요? 딸을 보, 딸이 보고 싶지도 않아요? 엄청 보고 싶지. 넌 상상도 못할 걸? 아니 보고 싶으면 보러 가면 되잖아. 되잖아요. 창피해서 그런 거지. 창피했어. 뭐가 창피해요? 지금 봐. 지소가 대표 아저씨한테 막 따지듯이 얘기하지, 그지? 아빠에 대한 심정을 갖다가 아빠에 대한 심정을 누구에게? 대포에게 쏘아붙이면서 표현하는 거야. 자, 아빠도 대포와 같은 처지일 거 아니야, 그지? 내가 잘해주지 못해서 그렇지. 정말 보고 싶을 때는 멀리서 바라보고 그런다. 그러니까, 자, 이게, 대포가, 대포도 뭔가 사정이 있는 것 같지. 대포도 가족에게 돌아가지 못하는 사연이 있는 것처럼 사연이 있음을 우리가 추정할 수 있어요. 고개 숙이고 있는 지소. 울먹이면 우리 아빠도 그럴까요? 아, 우리 아빠도 그럴까요? 아빠를 지금 아빠도 오고 싶은데 못올 만한 그런 처지에 있지 않은가 이렇게 하면서 아빠를 그리워하는 거야. 자, 대표 장난감을 주머니에 넣으며 그럼 세상 아빠들은 다 그래. 그러면서 자 세상 아빠들이은 아빠들은요 모두 딸을 사랑한다는 것을 알려주는 거야 대포가 그래서 대포의 눈길을 외면하며, 외면하며 멀리 바라보는 지수의 눈에 눈물이 고인다 다음 페이지 자 신남바 89 아파트 단지 박 승합차 안밤 다시 차로 돌아온 지수와 지석 그런데 차에 정연이 보이지 않는데 엄마가 안 보이는 거야 엄마 어디 갔겠어? 애들 찾으러 갔겠지, 그지? 근데 지석 놀라는 거야. 차 안을 들여다보며, 누나, 엄마가 없어. 지석, 애서 아무 일 아닌 척. 어디 근처에 있겠지? 지석은 불안한 듯, 지석도 불안한 거야. 주위를 둘러보고, 지석은 엄마를 외치면서 차 주위를 맴돌기 시작한다. 진짜 엄마를 찾으려고 합니다. 엄마를 찾으려고 하는데, 지금, 자, 지석은 아예, 뭐, 엄마! 
막 큰소리 부르고 지소는 그러진 않은데 불안한 데 주위를 둘러보는 거야. 근데 이렇게 큰소리 부르면 밤인데 사람들 다 깨지. 그러니까 지소 야 조용히 좀 해. 지소 엄마 엄마 이렇게 불러. 지소 동네 사람들 잠다 깨겠다. 울먹이며 아빠처럼 엄마도 그냥 사라지면 어떡해. 자 아빠처럼 엄마도 그냥 사라지면 어떡해. 이걸로 보면 아빠가 갑자기 사라졌다면 갑자기 사라졌다는 것을 알수 있죠. 그죠? 야! 음. 자, 눈물을 뚝뚝 흘리면 누나 때문에 엄마가 진짜 집을, 집 나간 거, 거 아니냐고? 그러니까 누나가 다 뚫었기 때문에 집을 나갔다는 거야. 아, 시끄럽다니까? 그러니까 이거 지금 찾아다니는, 엄마가 찾아다니는지 모르고 누나와 다 뚫었기 때문에 집을 나갔다고 생각하는 거야. 아 시끄럽다니까. 그후 엄마를 외치는 지석의 목소리가 점점 희미해지고 지수는 운전석 옆 구둥 상자. 자, 이 구두 상자를 열어본다. 상자 안에 정년의 화려한 구두. 자기 지금 형편과 안 맞는 화려한 구두가 보인다. 상자를 도로 다들려다가 상자 뚜껑에 적힌 글을 발견한 지수. 이 구두 상자는 아빠가 엄마에게 선물한 거고요. 선물한 것. 그리고 화려한 구두는요. 돈이 되는 거 지금 형편하고 맞지 않는 거. 지금 형편과 맞지 않는 것이고요. 엄마가 돈 되는 건다 팔았지만 은 아빠가 사준 거자가 그래가지고 팔지 않는 구두야. 상자를 도도 다으려다가 상자 뚜껑에 적힌 글을 보는 거야. 적힌 글이 뭐라고 적혔냐면 여보 모든 것을 받 슬, 다시 바로 잡아서 돌아올게. 조금만 참아. 아이들에게 좋은 아빠가 되지 못해. 미안해. 좋은 남편이 되지 못해. 정말 미안해. 일주일만 기다려줘. 딱 일주일만. 이렇게 적힌 거야. 그러니까, 자, 엄마가 승합차를 떠나지 못하고 사는 이유가 있는 거야. 아빠가 돌아온다 그랬잖아. 그럼 또 어때 가버리면 아빠가 어떻게 찾아, 그지? 엄마가 승합차에 사는 이유고요. 또 엄마가 매, 뭐, 애들한테 매 일주일만 일주일만 그랬잖아 그지 그 일주일이면 아빠가 이렇게 일주일만 얘기한 거야 아빠의 글을 읽다 일주일이라는 데 말에 울컥하는 지소 자 이게 이제 아빠의 글은요 엄마와 지소가 갈등을 해소하는 계기가 되는 거고 해소하는 계기가 되고 일주일은요 자. 이제 엄마가 왜 맨날 일주일만 일주일만 그랬는지 왜 일주일만 참자고 했는지 했는지 이제 지소가 알게 됩니다. 그러면서 자 알게 되면서 일주일만 아빠를 기다리는 거지 그지. 지석 보고 계속 조용히 좀 하라고 소리를 지르며 눈에 흐르는 눈물을 닦는 지소. 그때 다시 엄마 하는 지석의 외침이 날카롭게 들려온다. 자, 엄마 하는 지석의 외침이 날카롭게 밖에서 들려오는 거야. 이게 뭐지? 이게 효과음을 처리해야 되지? 자, 효과음을 치르 밖에서 들려오는 소리는 뭐지? 자, 여기에 아, 앞에 있었나? 아, 여기 없네. 자, 우리 어 우리 세상에서 가장 아름다운 이별 할때 나왔다 밖에서 지금 요 공간이 아니고 저 밖에서 들려오는 소리 그러니까 모욕당에서 어 모욕당에서 할머니를 치매 걸린 할머니 모욕 시켰을 때, 때 밖에서 딸의 소리가 들려왔지 그지 그때 그 처리하는 거 뭐야 이 효과음 소리 이였지 이. 시나리오 용어 이 외침이 날카롭게 들려온다 지소 가 고개를 휙 돌려 보면 돌려보면 멀리 바, 어, 바쁜 숨을 내쉬며 이쪽으로 달려오는 정년이 보인다. 자, 엄마는 뭐야? 엄마는 아이들을 찾으러 다닌 거야. 아이들을 찾으러 다닌. 자, 정년 누가 누가 멋대로 밖에 나가라고 했어? 이 시간에 어? 지석 아무 말도 못하고 울기만 한다. 
자, 기, 기쁨하고 안도감에 엄마 찾았잖아. 엄마, 엄마 아빠처럼 사라진 줄 알았는데, 그지? 지숙의 손을 잡고 지숙에게 다가온 정년은 지숙의 등을 연신 때린다. 넘어가 볼게. 자, 정년 아주 못됐어. 누구 닮 어, 누구 닮았어? 이렇게 못됐어? 어? 그렇게, 그렇게 가버리면 엄마는. 울며 잘못했다고 비는 지석과 달리 지소는 울음을 꾹 참고 있다. 정년은 힘이 빠지고 무너질 듯 쓰러지며 지소를 끌어안는데 엄마도 막 이렇게 하는 이런 이유는 안도감이지 그지? 너희까지 없으면 엄마는 어떻게 살라고 엄마는 어떻게 살라고 그래? 너희가 없으면 엄마는요. 자 엄마의 애정이 나타난 거야. 아이들에 대한 아이들에 대한 애정하고 거기에 엔드 뭐 엄마도 엄마도요 지소와 지석을 지석에게 엄마도 의지하며 살아가고 있는 거야. 서로 의지가 되는 거야. 자, 지소를 안아준다. 울며 잘못했어. 엄마 잘못했어. 자, 엄마의 속마음을 알고요. 엄마가 왜 그랬는지 엄마의 속마음을 알고 뉘우치는 거야. 뉘우침. 정년 엄마가 너무 미안해 너희를 차에서 키우고 엄마가 미안해 지소 엄마 여기 이렇게 빙글빙글 도는 거 정말 나 학교 때문이야 엄마가 뭐냐면 그 근처를 못 떠나고 있으면서 엄마는 아빠가 다시 돌아오면 못 찾을까 봐그 근처를 못 떠나고 있거든 근데 엄마는 정년이 아니, 지소한테 뭐라 그랬냐면 학교 때문에 못 떠난다고 했거든 그래서 자 학교 때문에 못 떠난다고 못 떠난다고 했거든 근데 아빠 때문이지 혹시라도 아빠가 나타날까 봐 기다리는 거지 그러면서 엄마를 이해하고 있습니다 자 정렬 말없이 지수의 얼굴에 달라붙은 머리카락을 뒤로 넘기며 아니라고 얘기 안 하잖아 그지 그러면 자 정말 아빠를 기다리느라 어. 은하지 못했다는 것을 알수 있습니다. 아니라고 얘기 안 하고 그냥 머리카락을 이렇게 뒤로 넘기며 넘기만 해주지 그지 지소 펑펑 울며 아빠가 보고 싶어 아빠가 빨리 돌아와서 모든 걸 예전처럼 돌려 놓아줬으면 좋겠어 지, 정연 지수의 얼굴을 비비며 엄마도 그래 지수야 엄마도 아빠 보고 싶어 지석을 끌어안으며 지석이 또 이리와 자 별빛이 비치는 아무도 없는 주차장 한가운데서 자 굉장히 별빛이 딱이세 식구를 비춰주는 곳 있는 거야. 따뜻하고 조용한 분위기고요. 세 사람은 서로 껴안고 그렇게 한참을 서 있다. 자, 이, 이렇게. 자, 이제는 어떻게 해요? 서로 의지하며 현재 상황을 이겨 내리라는 것을 우리 짐작할 수 있습니다. 지소 내레이션 나는 걔를 훔쳤다. 완벽한 방법이었는지는 모르겠지만 그리고 이제 신남버 90 학교 교실 낫 지소 표지에 걔를 훔치는 완벽한 방법이라고 써놓은 공책을 열고 그 공책에 적어놓은 글을 쳐다본다. 걔를 훔친다. 전단을 발견한다. 걔를 데려다 준다. 돈을 받는다. 행복하게 끝. 자 이게 이제 지소가 세운 겨, 어, 계획이지 그지? 지소가 세운 계획인데 자, 어디 돈을 받는다. 안 했지, 그지? 돈을 받는다. 시유. 돈 받을까? 돈안 받겠지? 앞에 봐. 앞에, 앞에 할머니 얘기를 들었잖아. 근데 어떻게 돈을 받겠어? 그지? 그럼 넘어, 넘어, 넘어 보자. 그리고 할머니 집도 좀 망했잖아, 지금. 지소 내레이션. 하지만 인생은 목표를 이룬다고 끝나는 게 아니었다. 전세 500만 원짜리 집에 사는 걸 목표로 혹은 그 집에서 생일 파티 하는 걸 목표로 탄다는 게 어쩌면 끔찍한 일인지도 모른다. 그리고 이게 지수의 깨달음이야. 깨달음을 지수의 목소리로 내레이션으로 해주는 거야. 지수는 돈을 받는다 부분에 줄을 긋는다. 이렇게 자 이렇게 줄을 긋는다는 것을 X 이렇게 하는 이렇게 이렇게 해버린다는 거겠지. 이렇게 그지? 
자 그러면 계획을 계획을 세운 그 계획을 이제 그만둡니다. 차량 지수의 행렬을 보더니 작은 소리로 왜? 너 말이야 내가 계속 차에서 살아도 친구 할 거야? 엉 당연하지 너랑 노는 게 재미 노는 거 재밌어. 자 아이다운 순삼이지 아이다운 순삼. 학원도 막 빼먹고 근데 드디어 어제 엄마한테 걸렸어. 나 생일 파티 안 할래. 자 왜? 진정한 가족의 의미를 알았어. 그런 집 필요 없는 거야. 정말 어, 우리 원리를 마르셀 아까지 데려다 줄 거야. 어, 우리 원리를 마르셀 아까지 데려다 줄 거야. 마치 할머니가 보고 싶어서 혼자 돌아온 것처럼. 그래서 어, 자 원리가요. 스스로 집을 나간 게 아니라는 것을 알려주기 위해 오 완벽한데 좋았어 자, 신남바 96 레스, 레스토랑 마르셀 박전열이고 대포의 오토바이 손수레가 마르셀 앞에 도착한다 자 손수레에서 내리는 지소 지석 재랑 원리 고맙습니다 아저씨 자 마르셀을 올려다보면 엄마가 집을 구했나 보구나 집 좋네 앞에 왜자 앞에 왜 앞에 뭐라 그랬어 집 주인이 싫어해서 개를 못 키운다 그랬지 그지 그래서 자 마르셀이요 이렇게 믿는 건지 모르겠다 어, 마르셀이 지소의 새로운 집이라 생각 그냥 하는 소리가 아닌가 싶은데 선생님 생각에는 하여튼 뭐 자습스 같은 애는 이렇게 나와 있으니까 그게 대표는 오토바이에 다시 시동을 걸고 가려는 순간 잠깐 멈춤 하더니 주머니에서 뭔가 꺼낸다 지수에게 건네면 참 이거 요전에 길에서 주었는데 이렇게 해가지고 자 대표는요 자 훔친 게임을 알고 있었던 거야 훔친 게임을 알고 있었고요 그리고 왜 근데 왜 아무 말안 했을까 지소가 스스로 해결하기를 바라고 있었던 거야 대포가 끝내는 것을 받은 지소 자세히 보니 원리의 방울 목걸이 방울 옆 이름표에 원리의 이름과 전화번호 그리고 윤소라고 새겨져 있다. 자 뒤로 넘어갈게요. 길지 그지? 거의 다 했다. 지소 갑자기 얼굴이 빨개지면 이건 자 얼굴이 빨개져 있을까? 대포가 알고 있었다는 사실에 민망한 거야. 대포가 알고 있었다는 사실에 민망해가지고 그럼 난 이만 잠깐만요. 대포는 고개를 돌려 지수를 바라본다. 아저씨도 아저씨 딸도 아저씨 엄청 보고 싶어요. 아저씨도 상상 아저씨는 상상도 못할 걸요. 자기가 아빠가 엄청 보고 싶지 그지 그것 그지 그지 아 그러니까 대포에게 딸의 입장에서 아까 대포는 아버지 입장에서 지수에게 들려주는 말을 했잖아 그지 반대로 지수는 딸의 입장에서요. 아버지에게 해주고 싶은 말, 그 말을 얘기하는 거야. 딸의 입장에서 마음을 전함. 대포는 지수의 말에 고개를 끄덕이며 빙긋 웃는다. 지수는 혼자 원리를 놓고 나오기로 하고 지석과 재량은 원리와 작별 인사를 한다. 신남바 97 레스토랑 마르셀 홀 전해요. 홀에 들어온 지소는 원리에게 방울 목걸이를 달아준다. 원리 내가 미안했어. 내가 너무 나만 생각했어. 너도 나랑 마찬가지로 집이 필요한데 말이지. 가 그러니까 자신의 입장에서 자신의 입장에서 원리를 이해하는 거야. 자신의 입장에서 원리를 이해함. 미안 널 기다리는 사람 누구이니 노부인이지 노부인 자 있어 나도 내가 기다리는 사람 누구야 아빠지 아빠가 
빨리 돌아왔으면 좋겠는데 안녕 이때 노부인 나타나자 원리가 노부인에게 달려간다. 노빈 치수를 바라보며 원리를 찾아줘서 고맙다. 원리를 쓰다듬으며 내 말대로 원리가 제 발로 나간 것 같지가 않구나. 그럼 전 이만 가볼게요. 안녕히 계세요. 지소는 인사를 하고 문 쪽으로 천천히 걸어 나간다. 문 앞에 다다라 멈춰선 지소는 돌아서서 노부인을 바라본다. 지소 근데 자 근데 원리는 목줄을 목줄을 풀어주면 엄청 좋아요. 내가 그걸 어떻게 하니? 자 사실은 점점점 하면서 이제. 자 이제 자기가 그냥 우연히 찾아준 것처럼 하려다가 솔직하게 자기 훔쳤다고 솔직하게 틀어놓기로 말은 어 마음 먹습니다 노부인 자 점점점 뒤로 넘길게 사실은 제가 훔쳤어 이렇게 이제 솔직히 틀어놓은 거야 노부인 지수를 바라보면 뭐 그러니까 자, 입술을 파르르뜨며 사실은 제가 원리를 훔쳤어요. 노부인에게 자신의 지난 사연을 이야기하는 지소. 노부인은 그런 지소의 이야기를 잠자코 듣고 있다. 그 이로 들리는 지소의 목소리, 나레, 내레이션. 그, 나는 그 순간이 내 평생 가장 힘겨운 일을 해냈다. 뭐. 자, 모든 사실을 틀어놓은 것이다. 이게 가장 힘겨운 일이야. 자기 잘못 시인한 게 얼마나 힘든데. 그지? 안 해도 되는 상황에서 특히 하는 건더 힘들지. 안 해도 되잖아, 그지? 노부인은 모르고 있잖아, 그지? 어느 날 갑자기 떠난 아빠 얘기부터 집에서 쫓겨나 차 안에서 사는 이야기, 평당에 있는 500만원짜리 전셋집이랑 평당에 있는 500만원짜리 전셋집? 평당 500만원짜리인데, 그지? 어, 그집 앞마당에서 생일 파티까지 모두 말했다. 노부인 고개를 끄덕이며, 자, 이해를 한 거야. 고개를 끄덕이며, 자, 힘든 시간을 겪다 보면 어쩔 수 없이 나쁜 짓도 하게 되는 법이지. 하지만 그렇다고 해도 내가 한 짓이 정말, 어, 내가 한 짓은 정말 나쁜 거야. 지수야, 그건 변하지 않아. 그래서, 어, 잘못을 지적하면서요. 잘못을 확실하게 지적해요. 잘못을 지적하며, 자, 지소가요. 지소가 성장할 수 있도록 이렇게 도와주는 겁니다. 도와줌. 지소는 노부인 말에 고개를 끄덕이며 눈물을 뚝뚝 흘린다. 자, 지소는 지금 반성하고 있고요. 죄송해요. 전 이만 가볼게요. 신 넘버 98 레스토랑 마르셀 정원 저녁 어깨가 축 늘어진 지소가 계단을 내려간다. 차량에 보이는 지소 그때 등 뒤에서 들려오는 목소리 이야 지소가 걸음을 멈추고 돌아서자 노부인이 계단에 서 있다. 내일 내일 마르셀에 와서 원리를 산책시켜 주겠니 하면서 자 그러면 이 말이에요. 지소를 용서했다는 소리지. 이해를 하고 용서했다는 소리지. 대신 맛있는 아이스크림 주마. 고래를 끄덕이며 웃는 지소. 그럼 노부인과 지소의 갈등은? 자, 해소됐다. 그지? 갈등 해소고요. 신넘버 100. 아파트 단지 박 승합차 안 밤이고요. 일을 마친 정연이 문을 열고 돌아온다. 지소 고, 어, 공책을 듣고 정연을 본다. 손에 들고 있던 크다란 돌샤을 그래서 지소와 지석에게 나눠주는 정면 지소 지석 이게 뭐야 열어봐 지소 지석은 도시락을 열어본다 뚜껑을 여는 순간 깜짝 놀라는 지소 정성껏 꾸민 도시락이다 도시락 안 작은 쪽지에 사랑하는 지소 생일 축하해 엄, 엄마라고 쓰여있다 이게 이제 지소와 정면의 갈등을 갈등 완전히 해소됐다, 그지? 앞에 아버지 쓴 글귀 보면서 갈등 해소하는 계기가 됐고, 그지? 여기는 완전히, 완전히 해소됐다, 그지? 해소를 알리는 소재고, 자, 엄마가 지소 생일 절대 잊지 않아. 생일 축하해. 지소는요, 지소는 엄마가 자신의 생일을, 제신의 생일을 잊었다고 오해하고 있었어. 잊었다고 오해하고 있었다. 눈물을 뚝뚝 흘리는 지소. 자, 선물에 감동한 거야. 선물에 감동받고. 자, 도시락을 옆에 두고 정연을 꼭 껴안는다. 내용은 되게 쉬워. 쉬운 내용에 뭐라고? 이거는 시나리오야. 극문학이고, 극문학의 특징을 보는 거야. 그렇게 많이 상징적인 거 이런 거 없다. 
아, 비교적 쉬운 내용이다. 자, 여기까지 고생했고 조금 쉬었다가 뒤에 뭐 보냐? 핵심 정리 보고 문제 풀자. 고생했다.